ang ating subject ngayong kapatid, no? Revelation pa rin, no? Tapos na tayo sa Revelation 14. So, we move forward kasi pagpunta tayo sa taas. Pagpunta tayo sa ulap eh, no? We're moving towards the clouds. So, ang title natin ngayon, COVID 2019. Ang kilos ng kanyang pagdating. Wow! Happy Midweek! Sa lahat ng naka-experience ng COVID-19 ng mga galaw nito, kapatid. Pagtitingnan mo nga ang picture dyan sa likod ko, yan ay planet Earth na naka-mask. Face mask. No? Parang ang planet Earth, buong mundo, no? parang under operation ang planet Earth. Ay, sa, talaga namang under ano, sa clinical operation. Kailangan nga i-overhaul eh. At sa, sa paligid niyan, may mga crown virus. No? Malakas. Ano, maganda natin yung... No? Crown virus, ibig sabihin, corona siya. No? Corona. Gaano ba kalayo yung crown of death na ito? Kasi death ang kanyang binibigay. Crown nga siya, pero means death. Gaano kaya kalayo siya sa crown of life? Yung reward ba na ibigay ng Panginoon sa atin? As you read James 1, as you read, uh, as you read Revelation chapter 10, chapter 2 verse 10. No? So crown, no? sa ating generation, yung mga indicators na binigay ng langit, halos hindi na ito matinag. It's getting closer in its in implications it's getting clearer in its intention so the intentions of god and its movement is getting clearer to us so paano natin titingnan no? ang covid-19 kasi marami marami talagang umiikot kapatid ang pamagat nito sa bisaya ay COVID-19, kalihukan sa iyang pag -abot. So, maintindihan natin, ngayong, ngayong araw lang na ito, ang headlines sa internet, no? pag type mo ang letters on coronavirus. Coronavirus, Scotland, Nikolai Sturgeon to announce new restrictions. One hour ago. Coronavirus vaccine. Ito, maganda din ito, vaccine. Ito, hinihintay ng mundo eh. Corona vaccine that could end pandemic. Tapos, quote, quite some way away. Parang malayo pa daw. Wells first minister was. COVID cases from Guardian via Yahoo News, Singapore, two hours ago. COVID cases and death today. Coronavirus in United Kingdom map. No. Dito natin makikita na Grabe ito, ang kanyang ano, whole world. Whole world ito, kapatid. Paano natin i-engage ang ating mga pananaw at ang ating mga puso't isipan sa mga kaganapang ito? Si ano nga, si WHO Chief Tedros, sabi niya, Across all walks of life, we are all being tested to the limit. From countries where there is exponential growth to places that are loosening restrictions are now starting to see cases rise again. Only aggressive actions combined with national unity and global solidarity can turn this pandemic around. So we are seeing right now reality from the words of our head na mga stakeholders ng planet Earth para sa ating kalusugan. According to Ryan, nonetheless added, accept the fact that in our current situation, it is very unlikely that we can eradicate or eliminate this virus. Bigat na. Unlikely. Changing tack, Pedro sounded another warning. So, warning, no? So, makita mo na lahat yung, yung relevancy. 
relevancy ba yung connectivity ng pangyayari sa ating mundo at ang sinabi ni Kristo sa bibig niya sa river, sa mount, at sa island. At saka yung importance of the call na itinatag ka para iproclaim mo ang isang gawain. Gawain ng proclaiming the warning. Saying that the COVID-19 crisis had raised questions about humanity's vulnerability to other threats. Ibig sabihin, mayroong ibang mga threat. So, paano natin titingnan itong COVID-19? No? Kasi itong COVID-19, movement din ito siya. The crisis of growing antimicrobial resistance. Ang crisis daw sa lumalago na lumalaban sa mga antimicrobial resistance is a slow motion tsunami. Well, despite the rise in resistant infections, the research and development of new antibiotics has not caught up. Hindi, hindi mahabol eh. Then, so the last days will be rapid ones. Sinabi ni Sister White, unless we take quick sustained action, we rest at Tom's day. Global scenario where common injuries and illnesses return to become major killers. Ah, common injuries and illness. Unless we take quick and sustained actions. Saan kaya kayo makarelate sa mga lingwahe na to? Unless we take quick and sustained actions. Isn't that familiar to the writings of the words of Christ and to the writings of Ellen G. White? And we are in this time. Hindi natin pwedeng paglaruan ang reality kapatid sa ganitong kaganapan. So kung nakikita natin ito na ang movement niya at ang movement ng mga bacteria at mga viruses ay engaging all humanity. Saan kayo nakahanap? Na isa lang. Wear mask, stay at home. So kung ito man ay tinatawag nating problema, krisis sa mundo, paano nating titingnan ito? Ayon sa salita ni Kristo. At paano natin titingnan ang salita ni Kristo na maramdaman natin na buhay at gumagalaw ang kanyang grasya. Si Pipe, His grace is active. His work of redemption is basically active right now. So dapat natin maintindihan ka pa rin. So shall we bow our heads for prayer? Great God loving Father, we submit to you now. Our minds, our ears, our eyes. But above all, our heart. Possess us, Lord Holy Spirit. That we may enjoy the beauty of your words. The words that inspire us. To look heavenward. To see the movement of your coming. Thank you for empowering us. To understand, in Christ's name we pray. Amen. So may sinasabi pa dito kapatid, no? Pag hindi natin mapangalagaan ang salita ni Kristo, ang galing ni Satanas para i-mishandle natin ang lingwahe ng Biblia. Pero makikita natin na paano gumagalaw in a progressive way gumagalaw siya kapatid sa isang progresibong paggalaw no? since communication is the way to proclaim redemption and communication is sounded by the language Satan was able to disengage our proclamation by misapplying the consummating active language of an 
ongoing redemption. I would repeat it. Satan was able to disengage our proclamation by misapplying the consummating active language of an ongoing redemption. Dapat makita natin, maramdam ang panghawakan natin yung, yung ongoing, active. Kadalasan kasi ang mindset, coming events. Yan ang kanilang konsepto. No? Coming events pa. Hindi nila nakikitaan kung ano ang diferensya ng COVID-19 at sa ibang mga pestilences na nangyari. Remember, pestilences is the face of planet Earth. Sino nagsabi si Jesus? Di ba Matthew 24? 7? Famines, pestilences, and earthquakes in diverse places. Yan ang face of the earth, kapatid. Isa yan sa face of the earth. So, remember sa atin, bakit mamishandle? Active pa siguro yung blind spot. Ano yung blind spot? Yung sinabi ni Jesus na, Thou art blind and naked. Thinking to be rich, you, you said that you are rich, you are blind. So, Laodicea. Laodicea cannot read signs and languages. Are you aware? Are we aware that Laodicea cannot read signs and languages? Huwag mo i-claim na Laodicea ka kasi hindi ka lang makakita ng sign and languages. So what is this pestilence COVID-2019 portrays? Anong pinoportray niya? Kung buong mundo ang kanyang na-engage, anong ibig sabihin niyan? Anong ibig sabihin sa mata ng propesya, sa mata ng salita ni Kristo? What does it mean when it goes global, when all humanity is engaged and affected? Kung mayroong bibig lang siguro ang COVID-19, ano kayang isasabi niya sa mga anak ng Diyos? Ano kaya ang posible niyang isabi, kapatid? So dito, kahit anong relihiyon natin, Bible lang ating uh, panghawakan, the words. Ito. So only the Bible. Maintindihan natin kasi halos lahat ng relihiyon ngayon ay mayroon talagang mga prophecy. Akala ng iba na ang prophecy ay Seventh-day Adventist. Hindi ah. Ito nga, may libro nga ako dito. Mata 1991 ko binili. 1992. Ito Ang author nito ay dating ano, panahon ni Cory, siya yung ambassador of the Philippines to the Vatican. Si Honorable Howard D. Ang title ng libyong ito ay Humanities or Mankind's Final Destiny. Prophetic ito lahat kapatid. Dito mo mababasa na sabi niya sa page 113. Marusahin ko ang page 113. We are now living on a borrowed time. An extension granted us for the last chance to reform our lives. Prepare our souls and make straight the way for the coming of the Lord. Ganda. Isa lang to sa hundreds of quotations. Mayroon pa nga siyang sinabi dito. Na napakaganda ng mga ano nito kapatid. Ah, yung mga Kailang prophet, papi si ito eh. Meron nga rin isang libro dito, The Case of This Blood, most quoted book by the 70 Adventist Theologians and ministers in the general in Andrews University, way back in 1990s. Most quoted. When you read a lot of books, especially on prophecy, you can have, you can always check this book being quoted. Pero, Pag hindi mo alam ang River Mount at Island, ang hantungan mo sa libro na ito, papasok ka na ang center mo is Sandilo, kapatid. <laughs> Pero ito, pag binasa mo ito, according to Washington Dateline, the, this book reads like a novel, but the views are the start of tomorrow's headline. Ang galing. 1990 pa ito na release. 1991, nawala yan sa publication. Kasi pag, pag binasa mo yan, great controversy na libro ni Elin D. White, 
Parang nag-recapitulate lang siya. Ganda nga niya. So dito natin maintindihan kapatid na bakit sinabi na pray most earnestly for the understanding of the times in which you live for a fuller consumption of his forces and for efficiency in soul saving. Ganda na? Soul saving. Pray most earnestly for the understanding of the times in which you live. Bakit kailangan natin manalangin? Kasi maraming mga introduction, maraming mga ipinasok na nag-mindset sa ating generations. Especially tayong generation, ang ating generations. Kasi ang tayo nga ang sasalubong eh. So nakafocus ang kaaway ni Kristo sa ating generation na yung ating understanding ay napaka ano lang no it uh, kunti lang talaga kapatid talagang you will have guile in your mouth because you will be proclaiming what na hindi na yung sinasabi ni Kristo sa panahon sa ta, sa ating panahon kasi may subject eh remember time space and matter we have always to consider this Three universal reality. Ano bang isyo ngayong 2020 sa ating story of redemption? Ano ba yung great controversy sa atin? Sa atin ba ngayon? Dapat maintindihan yan kapatid. <laughs> Para ang iba bumabalik sa... <laughs> so how do we understand the global condition of today? in relation to the movement of the COVID-2019. Most preachers, ministers around the world have interpreted COVID-2000 as the fulfillment of Matthew 24-7. And of course, it is really because pestilence yan eh. Pero simula doon, simula dyan, wala na ba siyang pinuntahan? Kasi plural form niya Matthew 24-7, pestilences, famines, peace, and earthquakes in diverse places. Ilan na bang pestilences ang nangyari sa mundo? At ano ang indication nito? Anong kaibahan ng COVID-2019 as a pestilence sa nakaraang mga pestilence? Ayan ah, ang dapat nating makita kapatid. So, diba, may mga similarities sila kasi pumatay ng marami. Global kasi tinawag pandemic. May mga tao dyan, plandemic daw. Marami nga ngayon. Ang isip nila, plandemic. Diba? What is in it is written that prescribed the movement of coronavirus. Is COVID-19 coronavirus plague or pestilence? And tama na yan. Identified na talaga yan. It's a pestilence and it's a plague. No? Bakit? Ano? Tingnan mo ang original word. Makikita natin. So isa lang ang kanyang engagement sa ating humanity. Wear mask. Tapos uh, Stay at home. Yun ang kanyang movement sa atin. So pagbalikan natin yung 24-7, yun ang nation sa lies against nation, ang kingdom. So ano naiintindihan natin yan? Yun ang tinatawag na uh, open trade policy, binta, lahat ay ano, competitions. So nag-result tayo na nasira yung ating na uh, ecosystem. Ang tinatawag natin yan, bio, yung ating biodiversity ay na-destroy. Kaya nag-produce ng famines, Pestilences and earthquakes in diverse places. Yun ang pinaka-root conditions. Root. Pinaka-ugat na kaganapan. Sinabi ng Bible. And hindi lang Bible, science ang nagsabi mismo. Kaya nga maraming mga program na makikita natin yan. No? Marami ng mga, uh, mga documentary ang ginawa sa mundo nito kapatid. No? Tungkol sa itong... Pistilences, na science din ang nagsabi na bakit anong dahilan na i-famines, pistil, and earthquake? Na siyempre, yung pagsira dahil sa selfishness ng tao. Pero makikita natin na ang COVID-19 sa mundo ay nakakreate siya ng kondisyon na nakakaisa ang buong sanlibutan sa pagsolusyon. Di ba? Isang, isa yung isang kanilang ano eh pero dito ang 19 ang Matthew 
ang pestilences na maging basihan, na maging timplada ng planet Earth as movement of Christ coming. Movement ito ha, ng Christ coming. Ang tawag nito ni Sister White, footsteps of an approaching God. So, na hindi mo mapigilan, gaya ng ilog ba? The water from the mountain, the river, will, hindi mo mapigilan, it goes to the sea. So yun ang pinakabasihan sa mountain na ito. Doon yun ito ang basihan. So kung ano man ang mga pisterenses ngayon, may pupuntahan siya. Kung nag-aggravate ito o tumitindi na ito, ibig sabihin, uh, mayroong direksyon ito na misahe. Uh, yan ang dapat natin makuha, kapatid. Para hindi tayo madali sa tinatawag na plandemic ng conspiracy theory. Galing. Magaling mga conspiracy theory. Ang conspiracy theory, madali lang ibigyan ng, ng mystical ano ba. Halimbawa, pag mag-champion ang Lakers sa ngayong sunod, game 5, game ah, sabihin nila yan. Ano yan? Dahil kay Kobe Bryant. Kobe Bryant. Kasi Bryant died 41 years old. Ngayon, ang panalo ng Lakers simula sa postseason playoff. 4-1, 4-1, 4-1. Sana naman ito kasi sumasakay si Satanas sa mga ganyang mysticism. Mysticism. Siyempre buhay siya eh. Ikikir niya yan, ikikir niya yan kapatid. So ang Bible at science, isa lang kapatid talaga ang mensahe. Kaya sa Mount of Olive na yan, yung global economic competitions, nagresulta talaga siya ng destruction ng ating natural habitat. Kaya nga, climate change and the health of nations. So, yun ang dahilan, kapatid, na nagkaroon tayo ng famine, peace, and earthquake. Siyempre, yung imbinto ng mga mga chemicals na nag-resistant na sa mga ano, pinasok na rin ng tao yung hindi dapat kainin. No? Kinain na na hindi mo dapat kainin. Kaya, ang mga virus sa kanila, siyempre, nag-withdraw na eh. O, um, uh, unti-unting withdraw na ng Panginoon ang kanyang protection. Kaya nga, ka, nung isang araw, mayroon nga ngayong tapeworm na nakita sa utak ng isang babae na inupirahan dyan sa US. ba diba? Headlines nga ni. Eh. No? Tapeworm, paano nakapasok sa utak ang tapeworm? Kasi galing daw yun sa karne na kinain sa baboy. Ayan, kikita mo na. No? So, the, ang, ang ating pinag-aralan noon sa previous episode tungkol sa sa mga pestilences na ito kapatid, dahil nga dyan sa open trade market policy ng mundo. In principle and in literal application, kasi open trade sila, kahit anong ibinta mo, pati ahas, buhi mong ibinta, pati aircon, ibinta para kainin. Pati ipis nga ngayon kinakain. Sa China, binibinta nilang ipis kapatid. Grabe, nakakatakot ito, ipis kainin. Kasi open trade. Kaya normal yung hindi mo dapat puntahan ay pinuntkainin mo uh, ang tao talaga. You venture on on areas which is not allowed by creator. Talagang pupunta ka doon kapatid. Kaya nga ito si Al Gore, the former vice president, nagawa ng dokumentary yan para natin makikita na ang kaganapan ngayon ay grabe. Talagang man selfishness. No? We do not see the morality of taking care of our planet Earth. Eh, nakasulat na. Alibaba, sa ating generation, mayroong bagong 30, 3-0 so-called new diseases. When this documentary in 2009 was published, mayroong 30 na bagong mga sakit diseases. Ebola, arena virus, Santa virus, sever respiratory, SARS-1. Yung SARS ba? Yung COVID-1. 30 sila kapatid. Pero ibig sabihin, from one, nagkagami siya, movement siya. Ano ibig sabihin na movement ng mga pestilences na ito? Manatili ba ito? If we are going to treat this as same as as mat, as pestilence as the beginning of the fulfillment of Matthew 24-7 na kailan pa nagsimula yung, yung ganitong kaganapan? 
Kaya nga ang science ng mundo, pag hindi kumilos tayo ngayon sa global crisis, mamamatay tayong lahat. So kailangan we have to act now. So ibig sabihin, nag-aggravate. No, nag-aggravate ba? Tumitindi ito. So kung tumitindi ang pisteresis, saan natin babasahin yung nangyari sa planet Earth tungkol sa COVID-2019? Kasi nag-expanding nga ang range, oh, according to science. Victors for emerging infectious disease. Mosquitoes, rodents, jellyfies, lice, algae, ticks, bats, yung bats, oh, bats, fleas, rabbit, snails. Yan kapatid, ha? The, that are also expanding the range. Yung kanilang mga infectious ability, kumakalat na, duman, lumalawak na yung range. This was in 2009-2006, kapatid. So nag-expand nga, naging global nga. Kaya nga nagmas ang buong mundo sa epekto ng kanilang infectious ability. <laughs> infectious ability nila yan. Infect infectious movement ng, ng SARS. Grabe yun. May mga multi-drug resistant, anti-tuberculosis and others. Siver acute respiratory SARS. Kailan pa yan? Kaya nga si, si Bill Gates ay long, long time ago. No? Kailan pa yung 2009 pa ba siya? 2009 ba siya nag-finance para ituloy sana na magkaroon ng vaccine ang humanity? Sa SARS-1 yun. Kasi alam niya na kung hindi tayo magkaroon ng vaccine na yan, hindi natin tutukan ang mga scientists. What if may darating na namang ibang virus? Na we cannot cope. We cannot cope. Tapos ngayon, si Bill Gates, binintangan na reptilian elite na para magyaman sila, para ang kanyang, grabe, what a narrow-minded conspiracy theory. So, di, pagtanungin natin, kung pistilence or plexia, napakaralan natin ang Revelation 1 to 14, dito tayo sa 15 and 16. Paano kaya dinescribe ni Kristo ang first plague? Kung movement na ito ng coming niya, yung coming niya, kapatid, yung appearance niya sa clouds of heaven na makita natin sa lubungin natin siya, mangyari yan, mauna muna ang seven last plagues. Hindi sabihin, dadahanan talaga natin ito. Sa lifetime natin, madaanan natin ito, yung chapter 16 na ito. Kung madadaanan natin ito, wala naman tayong problema kasi we, we are preserved and protected. Protected tayo kasi we proclaim the right message. Hindi tayo transmitted ng mga detouring, ng mga detouring ba, na to disengage, to, na hindi madis, mad, madisengage ang mga anak ng Diyos na makapaghanda. So titingnan natin kapatid ha. Sa atin naman bilang kayo from 1800 kung kailang maitatag ang iba't ibang relihiyon. Ilang taon na ang planet Earth? Ilang taon na rin ang churches natin na ating kinabilangan. May mga nag-anniversary 100 years na, may nag-anniversary 150 years na, may nag-anniversary ng mga churches ngayon. So lahat tayo ngayon na membro ng iba't ibang denominations, makikita natin sa science kung gaano tumakbo ang mga pistilense sa mundo. At kung nakikita natin ngayon sa ating pag-aaral na ang mga lingwahe na sinabi ng science at ng kaganapan ay lingwahe din ng Biblia na pa na para makita natin na buhay ang salita ni Kristo, buhay ang salita ng Diyos, so dapat aware tayo at magkaroon tayo ng pusong uh, a watchful eyes kaya pray and watch bantayan mo tingnan mo so sa atin 157 years na ang ating theological exposition about the consummating signs of Christ coming na mapulfill mapulfill makonsummate ito unto the assuring para i-accept tayo sa nakanumber na wrath of the Lamb Pero yung iba, ayaw, ayaw. Takot sila para para daw i-proclaim itong seven last plagues. Kasi 
Ano yung katakot mo dyan? Hindi naman para sa iyo yan. Kapatid, kaya nga mag-warning ka kasi parating yung wrath of the Lamb. Kasi ito, wrath of the Lamb. So, nakalimutan na Lamb yan. Lamb. The, the Lamb of God. Lamb yan, kapatid. Si Kristo yan. So, ikaw na sumusunod kay Kristo, hindi ka, kikita mo ito. So, ano yung, to the actual, literal, physical meeting of him, must be solemnly evaluated to effect preparation. Paano natin bigyan ng value ito ngayon? Ngayong gabi. Although matagal na, ilang buwan na itong, itong COVID-19. Ilang buwan na, na naka-freeze ng ating mga pananampalataya. Ilang buwan kayo na hindi nakapunta sa simbahan ninyo? Ilang buwan? Kami dito, hindi kami na problema kasi in our life, wala kaming natigil kasi nagsimba talaga kami sa simbahan. The whole time. Not a, not a Sabbath that we missed. We are in the church because God provided us with the protection to keep the Sabbath in the church. Because foremost, convictado. No? So ngayon kami, makikita natin. No? Kasi alam naman natin yung the hour of His judgment is come. Dumating na yung judgment na yan. So, yung judgment na yan ay isang biyaya, grasya, na magbigay sa atin ng lakas upang i-proclaim ang tamang mensahe sa tamang panahon. Kasi siyempre, judgment, instruction ng langit yan eh. Pag sinabing judgment na dumating, uh, may instructions yan, yan. You live a life. Di ba? Pag sinabi ng judge, you are, uh, you are not guilty. Live a free life. Go. He keep it the path of the of judgment. Talagang ang anak ng Diyos, no? He keep it the path of judgment and preserveth the way of his hands. Grabe ang pangako ng Panginoon sa atin. Talagang iningatan niya yung daan of judgment. Na hindi ito ma mabulabog, hindi ito ma-confuse, hindi ito ma mahaluan ng kung ano. Pero hinahaluan ito ng kaaway. Kaya nga walang judgment sa kanila. Eh, we are all God's children. We will all be in heaven because all the time, God is forgiving. All the time, God is good. Kasi yun ang kanilang movement eh. Pero sa mga anak ng Diyos, makikitaan natin, no? from the time na ina-establish dito, paano natin i-view ngayong 2020, patapos na ito ngayon, October na tayo, Paano ba nag-progress nag yung time and the movement of pestilences para in the ushering of the first plague? Kasi siyempre, konektado siya. Ang Matthew 24, Mount of Olive, is exactly directly connected to the river and to the island. Kasi isa lang ang mensahe nila, Apokalip. Ibig sabihin, Closing events, kapatid. Huwag niyong kalimutan ha? Iba ang eschatology, iba yung apokaleptic. Okay? Iba. Pero malapit lang sila kasi studies of last day events ang eschatology. Pero ang apokaleptic, studies of closing events. Tawag niyan, studies of time of the end. Ayan. So dito natin makikita ngayon. Hmm, sandali. Nawala. Yan. Dito natin makikita na ang first plague maintindihan natin. So chapter 15, 16 tayo ngayon kasi bukas pa ang ating chapter 17. Dalawang presidente sa isang bansa. Mayroon pa lang ganun. So makikita natin dito ha. At verse 15, verse 1, and so another angel I saw another sign in heaven. Another sign. Great and marvelous. Seven angels having the seven last plagues. For in them is filled up the wrath of God. So, bihira lang nag-sermon ito kasi nakakatakot daw. Ano mo nakakatakot? Glorious nga ito ng mga pagkaganapan. Kasi movement ito ng coming king. Who is going to renew? Who is going to restore us? Who is going to make this planet Earth a beautiful new again? Irrestored yeah. niya. 
And as it was a sea of glass mingled with fire, nakita ni I saw and them. Nakita niya yung mga na, nakita ni John tayo. I saw as it were a sea of glass mingled with fire and them that had gotten the victory over the beast. Huwag na tayong mahiya. Tayo. Nakita ni John. Over the beast. Napanagumpayan. And over his image. And over his mark. And over the number of his name. Stand on the sea of glass. Having the hearts of God. Grabe them. So, hindi na woman ha. Them. Possessive pronoun. And he sing a song of Moses, the servant of God. And the song of the Lamb. Saying great and marvelous are the words. Lord God Almighty, just and true are thy ways, thou King of sins. That was in verse 4, sinabi dito, Who shall fear thee, O Lord, and glorify thy name, for thou only art holy. Itong maganda. For all nations shall come and worship before thee. Ano yung ibig sabihin nito? Lahat ba ng tao sa mundo makumberter ang worship? Tandaan natin kapatid ang previous chapter nito virgins tandaan natin din na sa Mount of Olives mayroong sinasabi doon 10 virgins 5 are wise, 5 are foolish Tandaan natin may faithful sermons Remember, napag-aralan na natin Whole humanity are now going into religious pluralism. Lahat ngayon sila. Pag binasa mga ito, kapatid, bitsahin nyo ito. Grabe ito. Talagang all humanity has to worship God. All humanity, kailangan talaga to recognize. Ito, yun, yun. for all nations shall come. Ito, humanity's final destiny. Pag binasa mo ito, kapatid, mabibili mo ito. Diyan sa St. Paul. For all nations shall come and worship before thee. Normal yun sa tao. Na in an event na hindi na masolusyonan ng, kanil, ng human power. Tinatawag natin global medicinal power or global solutions ang planet earth na na pangyayari normal sa tao na pupunta yan doon sa sa ano sa higher being i-recognize kaya nga for all nations shall come and worship before thee they will have to go they will have to worship god patigil mo iligtas mo kami di ba ang panawagan ay let us pray together para matigil na ang covid-19 in other words this words in revelation 15 is exactly fulfilling in our very own generation but that is mean because they worship god they will be in heaven ah my beloved friend yung five foolish virgins na naghahanda pa nga yun Ano ang naghihintay? Naghihintay sini. Hindi sila naghanda. Naghihintay nga. Naghihintay ka ika nga. For the judgment are made manifest. Iyon nga kulong nga eh. Kaya nga for the judgment are made manifest. So ibig sabihin ko nakita nagmanifest na itong mga tinatawag nating mga natural events, kapatid. Nagmanifest na is just smooth and academic. It's just simple and basic na ang humanity, all nations shall come and worship before thee. Bakit? Simple yan. Napainom na nga sila eh. Na all nations have drink the wine. Anong wine? Di ba? Yung theology na post-millennialism, yung theology na naging global philosophy, na dito new humanity, new spirituality, the partnership of state and religion. Bastado na yan. Huwag na kayong mag-isip ngayon na darating pa yan na movement. It's all been in place, my beloved brothers and sisters today. The evidence, eh, puntahan mo bukas. Tingnan mo ang mga programa. The headlines of the news. 
You read Time Magazine. And in verse 5, and after that I look, and behold, yan, kita ni Jan. And after that, nakita niya na ganito ng mga tao na manifest na. And after that I look, and behold, the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was open. Allah, open na ito kapatid. Verse 6, Nang na-open, and the seven angels came out of the temple. Siyempre may manifestations na. Mayroon ng precursor. Precursor, like self-inflect destruction ang humanity. Self-inflect destruction. Having this, ito ngayon, dahil dito, ah, dito na ngayon, having the seven plagues clothed in pure and white linen. And having their breasts girded with golden girdles. Seven angels. And one of the four beasts, ah, ito, Nang nakita niyang seven angels came out of the temple, having the seven plagues, clothed in pure and white linen, and having their breath girdled with golden girdle. May hawak sila. Pero dito siya, kapatid. And one of the four beasts, yung creature sa langit, yung four beasts, give, tingnan niyo ang verb, gave, unto, ha? gave, Unto the seven angels, seven golden vials, full, F-U-L-L, full of the wrath of God, who liveth forever and ever. One of the four, ibinigay sa seven angels. So ang, ang naghawak pala, Yung one of the four beasts ang naghawak pala noong vials na puno kapatid ng wrath of the Lamb. Take note, full. Pagkatapos niyang 15, chapter 15 na yan, okay, puntahan natin dito na sa chapter 16, and I hear the great voice out of the temple, out of the temple na, saying to the seven angels, go your ways, and pour out the vials of the wrath of God upon the earth. And the first went and poured out his vials yeah, upon the earth. And there fell a noisome and grievous sore upon men which had the mark of the beast and upon them which Sinabi dyan, which worship is image. Wow. Noisome and grievous sore. Yan. Napaka medical pagka sabi ni Kristo dito. Para, anong kaibahan niyan doon sa, sa Egypt? Hmm, kabadi. Kasi karamihan nag-isip na ito ay kabahong. Kabahong daw ito, kapatid. Saan ka mababasang kabahong dyan? Dahil nga sa noise ang gribo. So, babasahin natin, kapatid. Pag sinabi natin, hell, ang paggamit kasi niyan, kapatid, na 1668, yung sor, ang sor dyan, kapatid, sa Greek original word, helkos. Ano ibig sabihin ng helkos? Ang ibig sabihin, ang understanding niyan sa Greek, ang ulcer. Ulcer siya. Pag sinabi ng ulcer, Makuha, isip na lang, ah, yan ang sor. Pag yan ang sor, ulcer yan. Ano pang ibang lingwahe niyan? May lingwahe, lisyon. So, sor siya. Pag sinabing sor, ulcer. So, sa medical language, sa medical data ngayon, yun ang COVID. Tinan mo yan. Lungs yan. So, may ulcer, may sor sa loob ng lungs, kapatid. Yun ang pinaka-basic lungs. Pero marami na siyang tinamaan. Pati ng vascular system. So makikita mo yung sore, lesion, or ulcer. So according to the science of the world, sa sponge hole, mag, nagbuta siya sa lungs, giving them a honeycomb-like appearance. According to the news, no? Honeycomb-like appearance. And these lesions, or take note, ha? are present in those affected by novel coronavirus. Anong ibig sabihin ng lesyon? 
Pagbasahin mo ang British Dictionary ng sore or helkos sa Greek, ang meaning is inflammation, swelling, lesion. So kung yun ang sore in a noun form, sore spot on the body is made of one such as an ulcer. So kasi infectious disease, may ulcer, ang tawag si kanya ulcer, lesion, or sore. Yun ang descriptive niya. Tatlo na talaga yung kapatid. Eh. So pagpuntahan mo ang description ni Kristo na grievous and noisome, pag sinabing noisome kapatid, ang original Greek word niya is kakos. Apparently a primary word, wordless. Whereas properly refers to that is depraved, injurious. So, pag sinabing noisome or kakos, injurious siya. Pero kadalasan ang nag-interpret ito ay kabahong, mabaho siya. Kaya ang hinintay nila ay wala pa, hindi pa ito. <laughs> Please, I challenge Jeludians to revisit the original word, my friend. So puntahan natin ngayon ang isa, yung tinatawag na ito kanina, noisam yung grievous. Anong ibig sabihin ng grievous? Ang ibig sabihin ng grievous sa Greek, poneros. Ibig sabihin, harmful, sakit. Di ba? Hirap maghinga. Painful. Di ba? Ang namatay sa COVID, painful. Kasi injurious siya sa lungs. Kasi injurious siya, masakit siya sa katawan. Kasi may lesyon. Siyempre, hindi na normal yung, yung ano mo, lungs. May lesyon. May butas. Ang tawag sa lesyon na ulcer or sore. That must be clear, ha? Kasi we based on science, data, and what the Bible is telling us. So hindi tayo pwede mag-debate para mag-debate ganito. Kaya nga after the cells reported, that disease typically attack na lang in three phases. Una, viral replication, immune hyperreactivity, and then pulmonary destruction. Yun ang unang description, kapatid. Magdubli siya pag naka-attach siya sa ating respiratory. Viral replication tapos hindi maintindihan ng ating immune system kaya nag-hyperreactivity siya hindi maintindihan eh and then formulary destruction na kapatid si ito ang basic information no? ng SARS so according to the World Health Organization lesions lesions yeah so kung lesions pa ito kapatid ang ibig sabihin ng lesions yung tawag dyan wound injury bruise abrasion contusions so marami siyang kapit Kapatid, ulceration, sore. So, sa, according to science, the presence of an early lung lesions days before the patient's developed symptoms correspond to the long incubation period. Kaya nga mayroon tayong usually 3 to 14 days ang ating quarantine. Ay daon ma-determine. Yung epekto niya kung ikaw ay nahawaan kapatid So in other words ngayong gabi Pag titingnan natin ang Revelation 16 verse 2 Grievous and noisome sore Hindi tayo mawala kasi tatlong words yan Sore, lesion, ulcer Yan ang tinatawag sa Revelation 16 2 Sore Tingnan mo ang physiological evidence proves to be the two are one and the same. Physiological evidence ang Revelation 16.2 na pestilence or plague. Plague number one. Sore. Pagkitingan mo ang COVID-19, Corona, pareha sila ng physiological description. Lesion, ulcer, sore. Pag binasa mo nga ang science ng coronavirus, internal and external all, all, sore. May sore ba doon pa sa cellular level? Nag-create din siya ng, ng, ano doon, ng lesion. So ibig sabihin kapatid, if we consider that COVID-19 as the first plague of Revelation 16 verse 2, then those infected, ang tarang, ibig bang sabihin, ang natamaan ng COVID-19 ng COVID ay biktima ng, ng first plague? Ah, mabigat. Bigat na tanong. So, ayaw natin sa ganon. If it is not the first plague, not so na pistolence ito, 
of Matthew 24, 7. Then where in the Bible, this plague or paa, tinatawag pandemic, this plague or pandemic or pestilence, COVID, where in the Bible ang COVID-19 na ito and its movement can be found? Saan natin makikita ang movement na ito? Tandaan natin, ang Ebola, mabagal kumalat, pero ang bilis pumatay. Ang COVID, napakabilis kumalat, pero napakabagal pumatay. Diba? Less than 1% lang ang pinatapatay niya. Ngayong araw na to more than 1 million na ang namatay. Pero ilang ang natamaan? Diba? Ilang million? 300 million na siguro. I'm not so sure of the figures, my friend. So dito natin maintindihan na how the spirit of prophecy in the Bible harmoniously prescribed COVID-19 and its movement of novelty. Di ba? Novel coronavirus. Ang ganda. So let us check the truth and nothing but the truth. Did Christ testify? Tinistify ba ni Kristo na ganito ang mangyari sa ating generation? Kaya, those who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Pag wala, hindi mo hawak, uh, your, your message, your preaching doesn't belong to the Christ movement pronounce, pronouncement. Bigat yan. Kaya, posible ba na, kung hindi, eh, five police ka, five police, wala ko, virgins. Ang, fi ang four, five police virgins, kapatid, they are very honest people. They are very good and sincere people. Nag-antay nga rin sila, kapatid. Eh. Nag-antay yan sila. Sila nga, ano nga eh, kasama nga sila eh. Kasabay nga sila. Ang problema dyan, hindi hawak nila yung testimony, yung truth na manatiling lumiliwanag yung katotohanan sa buhay nila na makapagana. Nakikita nila agad yung coming ni Jesus. Naghihintay, kaya nga tayo manalangin. Kailangan... Salamat sa mensahe upang kami ay makapaganda. Kanalasan panalangin sa buong mundo ng mga ating mga churches. Salamat sa mensahe habang kami ay naghihintay. Eh, ay po naghihintay. Puro paghihintay na lang ating ginagawa. Kaya nga hindi naka-move on sa ligway pa ng mundo. Kaya according to one source ng Maranata o oh, manuscript release, bakit sinabi? Sabi di Adventist, kaya marami kayo nanonood. Tingnan natin daw. Wholehearted tayong niyakap natin itong ating kapatid na si Sister Ellen G. White sa likod ko. Di ba? Ano ang relasyon dito sa sinabi niya sa, ni Kristo sa Revelation? Dito sa dagat, no? Para tayo maging asin, maging timpla sa tamang timplada ng langit. At sinabi dito, Manuscript Release Volume 3, 304, Paragraph 2. Ellen G. White to. Air, kama, be chated by powers of darkness. Ah, be chated? Already, sprinklings from the vials of wrath of God. Hala, already sprinklings now from the vials of God's wrath have been let fall upon land and sea, affecting the elements of the air. Siyempre lahat kailangan makamas kasi naapiktuhan na ang hangin sa mundo. Pati nga ang bundok na walang COVID ay kailangan makamas. Kawawa naman. The causes of these unusual conditions are being searched for but in vain. Wow! Grabe! Unusual conditions. The causes of these unusual are being searched for but in vain. Siyempre pinagrudahan ang pandulin. Abad, kapatid. God has not restrained the powers of darkness from carrying forward their deadly work of vacating the end. Hindi na daw pinigilan ng Panginoon ang kapangyarihan ng madilim para dalhin sa ang ikamatay niyang mga hangin, kapatid. Para madadali pa niya yung mga hindi nakapaganda. One of the sources of life and nutrition with a deadly mayasma. Grabe na. Didly may baka patay. Not only is vegetable, not only is vegetable life affected, but man suffers from pestilences. 
cholera and unexplainable diseases have broken out. Grabe, kailan pa sinulat ni Ellen G. White ito kapati? Sinabi pa niya on Council to the Church 333 paragraph 4. Hindi niyo makalimutan to ha, 333.4. Already, ganda nito kapati. Already. So makikita ninyo ha, nandito sa ating linya. Sino pa yung nasa ating linya ngayon? Dami ninyo kapatid. Hindi ko na kayo mapangalanan. Manalangin talaga kayo kasi glancing is not enough. You have to look. You have to focus. Already a few drops of God's wrath. Hala? Already daw. Nangyari na. A few drops of God's wrath have fallen upon the earth. But when the seven last plagues shall be poured out without mixture. Make, see the difference. Without mixture. Ibig ba sabihin, mayroong, mayroong palang hulog na hindi, mayroong mixture. Ah. Kasi ito, when the seven last plagues shall be poured out without mixture. Tandaan nyo pa kapatid, bawat plague may sariling golden vials. Yet to the cup of his indignation, then it will be forever too late to repent and find shelter. It will be too late. No atoning blood will then wash the stains of sin. Wala na. Wala nang atoning blood, kapatid, na makapaghugas pa ng stain of sin. Kasi matamaan na talaga, kapatid. So kung already drops na ito, na sinabi ni Aileen G. White. Kanina, sinabi niya na kanina, yung isang words na sinabi niya, already sprinklings the, from the vials of God's wrath. Tapos ngayon, already a few drops. Paano natin ipatayo si Aileen G. White sa mga statement niya na he, she is talking what God have said? Simple, hindi naman siya ang Pinakano, ang source of truth natin, Bible. Testimony ni Jesus mismo. Yung spirit of prophecy, yung life ng words ni Jesus, life ng advanced words ni Kristo. Yun ang ibig sabihin ng spirit of prophecy. Na ito, na pamahagian niya si Sister L. White na nagsasabi din tungkol kay Kristo sa mga advanced statement. Yun ang nakapagaganda. But definitely, the solid ground is Christ's own words. Yan. Pero sinabi dito, it's too late. So saan natin makitaan ang fulfillment nito? Manuscript 24, 1891 pa sinulat. Isipin mo 1891? These things are the result of drops from the vials of God's wrath being sprinkled on the earth and are but faint representation of of what will be in the near future. So makikita natin yung movement ng pestilences. From Matthew 24, 7. Please, ministers of the gospel. From America down to the Philippines. And from the Philippines goes to the whole world. Take note. We embrace the writings of Elijah Bite. But where can we find the words of Christ that Ellen G. White will become standing as her message is the truth. Kasi sinabi niya, drops from the violence of God's wrath. So ibig sabihin, mga tulo siya from the violence of God's wrath. Paano mangyari na magkaroon ng tulo ang violence of God's wrath? Oh, my beloved friends, the glorious words of Christ right now. Dito natin makikita, kapatid, na bakit ang engagement ni Kristo sa island of Patmos? No? How in the world that Ellen G. White had repeatedly mentioned drops from the violence of God's wrath being sprinkled on the earth and a faint representation of what will be in the near future? Ano yung sinasabing the fool without mixture is come, is to come soon? So ibig sabihin, yan ang seven last plagues. Pure without mixture. Pero ngayon kapatid, simple. Anong biblical narrative na tatayo 
At tatayo din yung sinasabi ni Ellen G. White. Because the moment we cannot prove no, this statement of Ellen G. White, all together, bagsak ang mga posisyon natin in the, in the writings of Ellen G. White. By this statement alone. Pwede nyo gamitin ito ng iba't ibang relihiyon. No, saan mo sinasabi nyo? Na ito ay seven last flight. Kasi sinabi ng, ng propita nyo, na, si, na sinabi niya, ang, ito ay droplets, may droplets of the, of the plague. Nag-equinto siya ng droplets of the vials of the wrath of God. Saan mababasa sa Bible na may droplets? Ah, wala kang mabasa. Having drops sprinkled on the earth. But here we are, my friend. Let's read right now, Revelation 15.7. Ganon ka-active ang word of God. And one of the four beasts. Yeah, one of the four beasts. Give unto the seven angels. Ibig sabihin, siya naghawak, give unto the seven angels given seven golden vials full of the wrath of God who liveth forever and ever. So what does it connotes vials full? Yung word sa Bible mismo, vials full. Ano ibig sabihin? What it connotes vials full? Pag puno ang vials kapatid, just as this one, ipakita ko yung picture, does vials full conveys spillage? Is it science? Is it the way science will prove to us? When the vials is full, there is the possibility or the presumption of regularity, or the presumption of truth that it will go into spillage, or droplets coming out upon the movement. So take note, movement is very crucial. Crucial ang word na movement. Kaya pag hindi mo talaga naintindihan yung movement, kaya mahirap talaga sa atin kasi sa... Simula nang isinilang tayo, na mindset na tayo sa ganyan. Hintayin ko ang sandilo kasi pagdating ng sandilo, magsimula ang persecution. Wala pa, wala pa daw time of trouble ngayon. Grabe, napaka-selfish natin na ang time of trouble tayo lang yan. Ibig sabihin, yung ibang tao walang, hindi nakaranas ng trouble. At ang trouble ng mundo ngayon, hindi mo naranasan ang trouble na yan. Nagkandadapa na nga tayo kung paano natin i-handle ang lahat-lahat ng problema. Nagkawindang-windang na nga ating mga ugali. Tayo nga sa religious sector ay kung saan-saan na tayo, kung ano-anong ginagawa natin, nag-excommunicate na nga tayo ng mga innocenting mga tao. Hindi ba yan trouble? Tingnan mo ang bawat pamilya ng bawat hinirasyon natin ngayon. So does bias for convey spillage or droplets coming out upon the movement? So napakalinaw kapatid. And one of the four beasts gave unto the seven angels seven golden vials full of the wrath of God. Wow! Who live it forever? Revelation 15.7 Simply portrays kaya hindi talaga nakamali na mayroon talagang verb na ginamit. Di ba? Sinabihan tayo sa verse. And one of the four beasts, isa sa apat na beast, siyang may hawak, give unto the seven angels seven golden vials. Yung vials ang binigay niya, full of the wrath of God. So, makikita natin ngayon na ang transfer of the vials, which is full, from one of the four beasts to the seven angels, the verb use is gave. The transmission of vials that are full could be a science case where a little drops could surely fall. So science yan. So makikita mo yan. Halimbawa yan. Vials. Mayroong tubig puno. Pag imove mo yan, may mga chances talaga mahulog siya kapatid. May droplets talaga siya. So in other words, ang statement in the white nagbigay sa atin ng malinaw na science case na sa movement kapatid may spillage when it is full ang vials 
Yan. So, so, purihin natin ang Panginoon sa kanyang narrative, kapatid, na very active ang word niya. It will be biblically safe for us to proclaim truth or statement of Christ that COVID-19 is just simply drops from drops that fall upon the giving from one hand to the other hand as Revelation 15.7 portrays. Kasi movement nga eh. So paano mo dibatihan yan? Paano mo i-contradict yan? Na science case yan? Maghawa ka nga ng bias ngayon. Punuin mo ng tubig yan. Tapos ibigay mo sa ano dyan. No? Without urgency na ito na. Movement na siya. Darating na. No? The wrath of God. Simply wrath of God. A science case yan. So God has a purpose in permitting these calamities to occur. According to manuscript, they are one of his means of calling men, calling men and women to their senses. Kasi mayroon pang mercy ngayon, kapatid. Kaya nga, it's God's grace to us. Sinabi nga ng libro ni Nile lang eh, na borrowed time, na ito naman daw ang ating last chance. Sinabi din sa libro ito na magkaroon ng calamities, earthquakes, typhoons. Kasi mayroon silang, we will discuss in other episode, yung the three apparitions of Mama Mary in Fatima, Portugal. Saan sa Bible yun nakaprophesy? Na magkaroon ng prophetic prophecy, yung three Children. Ang <laughs> ganda yan, kapatid. By the unusual working to nature, God will express to doubting human agencies that which He clearly reveals His word. Napakalino, ano? By unusual workings through nature, God will express to doubting human agencies that which He clearly reveals His word. Anong mga human agencies Kapatid, na tinutukoy dyan. Doubting human agencies. That which he clearly reveals his word. Counsel ito sa ating church. Kapatid. Mga human agencies natin. Kaya, maganda ito, mapag-isipan natin, revisit ito ng mga statement. Mga counsel ng Panginoon sa church. Counsel para sa atin. Ibig sabihin lahat. Ma presidente, ma pastor, ma professor ng, ng ating mga mga institutions, agencies. No? We need to revisit and see. So we can present word as can we present word as speaking? Can we present Christ as guiding? Can we present truth as sealing? Can we present Christ standing for us now? Christ and Christ alone must be seen. Truth stands by itself. Tumatayo lang ng salita ni Kristo. Gaya ng Revelation 15 verse 7. Tumatayo lang siya. Kasi that's the science case. We, we need to see how science, the true science. Kaya nga, ang maraming mga questions na hindi masagot ng science, it is now the Bible that will help the science. Nung 50 years ago, 100 years ago, pinagyabang ng science na sila ang tutulong para ma-prove ang Bible. Eh ngayon, marami silang mga tanong, marami silang inquiries na hindi na nila masagot. And it is now the Bible that will provide them the answers. Amen? That's a glorious message to all humanity. And this is the best message that we can proclaim to all scientists of the world. Doctors of any field right now. Kahit anong doctor pa, specialization ng tao sa mundo ngayon. It is now the time that the light of the word of Christ will shine to them and will eventually lead them to meet him at the clouds because he is coming to make us to change this one, to eradicate all the virus and the bacteria, to eradicate sin and death in this planet Earth. Where is Christ in this time? Ang tanong dyan. 
Kung tanungin tayo, where is Christ in this time? Where is the Bible in this time of global crisis, my friend? Where is the Bible in the movement of globalization? Where is the Bible? Are we conversing the Bible? Are we communicating? Think about it, my beloved friends. Kahit sino sa atin simply, bawat isa sa atin ngayon, mamimbro, ma-elders, ma-leaders of the church, missionaries, lahat tayo kapatid. We have to account. Kaya nga tayo bilang tinawag, especially covenanted. Inapaka-special. Yung privilege na tinawag ka para ka mag-proclaim. Privilege mo yun eh. Na may trumpet ka para mag-proclaim. Kasi hindi lahat binigyan ng karapatan. Tayo na nasa hawak na natin ang katotohanan. Kaya napakalinaw na buhay ang salita ng Diyos. At sinabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Study to show thyself approved unto God. So sa panahon ng judge, sa, sa korte kapatid, when you are in a court, tapos may hearing dyan, sa hearing na yan, may issue talaga sila. So kung ano ang issue nila, yun lang ang dapat pag-usapan. Yun lang ang dapat i-witness kung sino man ang witness na dadalhin doon. Kung si Kristo ngayon, ang story of redemption niya, at ang isyo ng movement ng coming niya, bakit? Hindi ba tayo nagtiwala na sa kanyang mga sinasabi? Hindi ba natin pinagtiwalaan ang mga nakaraan nating mga ninuno, ang nakaraan nating mga mga forefathers, mga karaan nating mga leaders, mga ministers, ang nakaraan nating mga, mga kapatid, mga lulo natin, hindi ba natin napakatiwalaan sila? Hindi ba rin natin nakita ang kamay ng Diyos na gumamit sa kanila para mapaabot ang sinasabi nating minsay ng love, grace, and mercy? Para nakala natin na ngayon lang ang panahon na iproclaim natin ang grasya. Napakatagal na yan. Yung libro ng, great, ng Desire of Ages, it's a book that expounded the marvelous grace of Jesus Christ. Rabotin. Let us pay due respect sa ating mga namumuno sa iglesia. Mga nangungu, na, nauunang mga ministers. Kasi it is in their time that God is, or, is also active in using people in the proclamation. Gaya sa atin ngayon, dumating tayo sa ganitong generation, kapatid. So dito natin maintindihan dito, kapatid. Sinabi dito sa Didi, page 44. While the wicked are dying from hunger and pestilence, angels will shield the righteous and supply their wants. Amen. You say amen, my friend, so we can know. No? You share this message, my friend, na hindi tayo mabiktima sa mga isyu na tinatawag nilang pandemic. At saka humahalo na hindi nila maintindihan kung magpabaksin ba o hindi. Hindi na maintindihan. Dapatin. Nalulunod na confusion na itinulat ng itong mga conspiracy, kapatid. To him that walketh righteously is the promise. Bread shall be given him. His water shall be sure. When the poor and the needy seek water, and there is none, and in their tongue faileth for thirst, I, the Lord, will hear them. The God of Israel will not forsake them. And that's the reason that we glorify God. Fear God and give glory to Him. For the hour of His judgment is come. The word judgment is come is the power of His grace. To open our eyes to see how the enemy made all the nations drink of the wine. How the enemy confuses by the conspiracy theories. Using also the Bible. Using the language of the new world order. Using the language of Sandilo and this persecution. My beloved friends, God is telling us His beauty and the active words. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid, 
na huwag niyong kalimutan talaga. Marami na mga, ano kasi dumadami na yung ating followers. Minsan, inooferan tayo na magkaroon ng advertisement sa ating program. But we decline to put advertisement. We, advertisement. We do not proclaim this one para dadami ang followers para magkapira ang radical recognitions. We do not allow that. We simply have to proclaim. Proclaim the message. Because it's not all about money today. It's all about the words of Jesus Christ. Because the waters will be sure. The bread shall be given. The needy, all of us, will be provided by God's gracious power. So sa pangalan ng Internet, Eternity Broadcasting Services, EBS, Broadcasting in Baljo, Imos Kabiti, sa pangalan ng Radical Reconnections, sa lahat ng pamilya natin, tayong lahat ngayon, will become missionaries, special message, the Elijahs of the closing days. Shall we bow our heads for prayer? Great God, loving Father in heaven, what a wonderful time that you have provided to us. What a wonderful privilege that you were spoken to John at the island of Patmos. As the four beasts give unto the eight, seven angels the vials food, the transfer, who knows what Ellen G. White have said, the droplets of the plane. Thank you for allowing us to see the movement of your words as you're coming. Thank you for providing all days watching online. And I pray, Lord, that those who are watching right now, provide them the joy and the comfort. That this time on, from this time on, and from the very time that we accept you as our personal Savior, you are giving us the comfort. You are giving us an inspiration. Looking forward, meeting Christ at the clouds of heaven. Bless all of us. Give us dreams and visions. Help us to share. Take out the pride in our heart. And by humility, Allow ourselves to be the vessels. Kami ang maging instrumento. Give our lives to become the vessels for others to know that you are coming indeed, Lord. Thank you for protecting us. And thank you for the preservation of our lives in the feeling, in the, in the fullness of your truth. Of the river, the mount, and the island. Thank you for keeping us safe until tomorrow evening that we view again the Revelation 17. Thank you for answering our prayers. In Christ's name we pray. Amen.